Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de ceux qui font le lait depuis le salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture, jour 2 ce matin, petit déjeuner des éleveurs. Sur le stand de l'interprofession laitière, un grand succès comme vous pouvez le constater. Nous avons ensuite organisé un petit déjeuner entre la FNPL et le bureau de la FNSEA. L'occasion pour nous de demander à Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et à Arnaud Rousseau, candidat à la présidence de la FNSEA, quelques mots sur la filière laitière. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici au stand du CNIEL et de rencontrer les responsables laitiers. La production laitière en France, c'est une institution. C'est une très très belle filière avec euh, un vrai développement, des innovations produits, à la fois en produits alimentaires, produits industriels, de toutes sortes, dans le médicament aussi. Et les éleveurs aujourd'hui sont euh, dans le doute pour un certain nombre de domaines et il faut les rassurer. La meilleure des réassurances, c'est certainement le prix. Bien sûr, ça va mieux et il faut que ça dure. C'est aussi la lisibilité et c'est aussi quelques perspectives. La crainte d'un certain nombre de contraintes environnementales pèse. Nous travaillons pour qu'elles ne soient pas insupportables. Mais c'est aussi la transmission des exploitations. Vous avez la chance d'être dans une filière qui attire les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans les écoles qui veulent être éleveurs laitiers, seuls ou à plusieurs, avec robots ou sans robots. En tout cas, c'est une filière qui offre des portes d'entrée plus que d'autres. Donc il faut que nous arrivions à consolider cet optimisme pour les jeunes éleveurs ou ceux qui veulent devenir éleveurs. J'ai parlé ce matin de contractualisation dans la durée pour sécuriser les jeunes, d'accompagnement pour pouvoir avoir des meilleures conditions de vie, avec par exemple des entreprises qui les aideraient pour des journées de remplacement. Le conseil aussi sur une bonne organisation du travail. Mais je vois sur le terrain beaucoup de retour à l'optimisme chez un certain nombre de jeunes, de très bon accompagnement par des techniciens et franchement à nous aussi responsables de porter le message qu'il y a des vraies perspectives dans ce secteur. En tout cas, je le vois évoluer depuis longtemps. Je connais de très bons éleveurs laitiers, des gens qui ont le moral. Ceux qui vont moins bien, il faut les accompagner et il n'y a pas de situation perdue. Toute situation doit être accompagnée et c'est ça le rôle du syndicalisme. Bien, bonjour à tous. Euh, effectivement, ce matin, petit euh, déjeuner à l'invitation de, de la FNPL pour faire le point sur les sujets euh, de l'élevage laitier en France au moment du Salon de l'Agriculture, qui est une fenêtre ouverte euh, pour expliquer à l'ensemble de nos concitoyens et aux politiques l'intérêt qu'on a de conserver euh, demain un élevage laitier euh, dynamique en France, au moment où on constate malgré tout euh, une décapitalisation du cheptel, où on constate euh, finalement une forme de, de détresse morale et des questionnements des éleveurs laitiers. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de conserver en France un élevage laitier dynamique, performant. On a besoin pour ça de développer les filières et le lien avec les OP et avec les industriels pour d'abord fournir du prix aux éleveurs, ensuite permettre que les moyens de production qui ne sont pas toujours au rendez-vous, je veux parler des sujets autour du bien-être animal, je veux parler de, de, de la menace IED et, et d'un modèle d'élevage qu'on voudrait nous imposer et qui n'est pas le nôtre en France. Euh, je, je veux dire que, que, que tout ça, on en est particulièrement conscient, mais que si on veut encore une fois demain relever le sujet de souveraineté, si on veut pouvoir distribuer les différents segments de marché dans les différents marchés, le beurre poudre, les, les fromages, le lait de conso, on a besoin, encore une fois, de, de, de ce tissu laitier. Voilà. Donc cette semaine, elle est propice à la fois pour expliquer ce que sont nos métiers. Moi, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ouvrent leur ferme pour expliquer comment ils font au quotidien. Et puis dire clairement, aujourd'hui, les attentes fortes pour ne plus voir cet élevage laitier disparaître. On est plus que, globalement, on n'a plus que 45 000 laitiers en France. On a vu que ça baissait beaucoup. On ne peut plus baisser parce que derrière, c'est tout l'écosystème du lait. Et donc euh, moi je, je veux dire à, à tous les éleveurs qu'on euh, continue à porter leur ambition pour un élevage euh, qui installe euh, et qui regarde l'avenir avec confiance. A très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.